En la Feria de los Discretos, Pío Baroja nos da una visión realista de la Córdoba de principios del siglo XX. A aquella época corresponde esta vista de la calle de la Feria, uno de los muchos lugares que desfilan por la novela. En un hotel de la calle Gondomar se alojó el novelista vasco durante el mes de 1904 que permaneció en Córdoba para documentarse. Ya era esta calle el escaparate de aquella ciudad provinciana frecuentada por paseantes y en la que se ubicaban comercios, casinos, pensiones, dentistas y consultorios médicos. Al fondo puede apreciarse el Hotel Suizo que ocupaba el centro de la actual Plaza de las Tendillas. Balcón de la Escuela de Artes y Oficios en la calle Agustín Moreno instalada en el antiguo palacio de los marqueses de Benamejí. En la novela Barogiana se sitúa aquí la residencia del marqués de Tavera que ayudó al protagonista Quintín. Lo que aprovecha el novelista para describir la atmósfera decadente en que se desenvolvía la aristocracia. Un típico rincón de la Córdoba de principios del siglo XX, en la que Baroja ambientó su historia. Aunque la fisonomía urbana se ha renovado bastante desde entonces, perviven los rincones monumentales como esta puerta de Almodóvar por la que se salía a la Huerta del Rey. Patio de la Posada del Potro, cuando aún prestaba servicio como tal y acogía tratantes, arrieros, vendedores ambulantes y otros oficios mercantiles. Con ella se relacionan también algunos de los aventureros que desfilan por las páginas de la novela. Barandal de la Ribera, lugar frecuentado entonces por pescadores y paseantes. Esta niña de la alcaicería de Julio Romero de Torres, reproducida en postal, puede evocar la participación de la mujer cordobesa en las fiestas populares como la romería de la Candelaria, hoy desaparecida. Interior de la taberna de la Sociedad de Plateros en la calle Romero Barros, que data de 1869, época en que Baroja sitúa la acción de su novela, en la que no faltan las alusiones a otras tabernas de entonces como el Bar Recreo, la Taberna de Pepón o la Taberna del Cuervo. Este bodegón de embutidos caseros muestra algunos de los manjares que se servían en las ventas. Comidas sabrosísimas y de gran poder calorífico. Lomo, chorizos, morcillas y otros embutidos, patatas y vino pardillo y clarete. Aunque la acción de la novela se desarrolla en vísperas de la Revolución de 1868, la Córdoba que Baroja describe es la de principios del siglo XX. Estaban recientes el ensanche de la calle Diego de León y la alineación del Campo de la Victoria. La Puerta del Perdón, aquí en una postal pintada, y el Patio de los Naranjos son algunos de los muchos lugares por donde transcurren las andanzas cordobesas de Quintín. Entre las calles del casco antiguo citadas en el libro figura la de Juan Palo en San Lorenzo por la que no parece haber pasado el tiempo. Patio claustrado del Círculo de la Amistad que perteneció al antiguo convento de las Nieves. 
de este centro social de la vida cordobesa, el casino, ofrece Baroja en su novela una visión bastante crítica. En aquella reunión, dice, se despellejaba alegremente al prójimo. Entre las descripciones vegetales, alude Baroja a las naranjas centelleantes como bolas de oro y amarillo, refiriéndose a los naranjos de la cuesta de San Cayetano. Aroja se embriagó de los sonidos metálicos de las campanas de la catedral y supo captar el ambiente de rincones en los que aún perduraban los ecos de la picaresca, como el potro y su entorno. Muchos de los rasgos que hoy muestra la corredera, en día de mercadillo, guardan semejanza con la plaza que describe el novelista llena de colorido y ajetreo comercial. Dos imágenes típicas de la corredera son los balcones floridos y el baratillo de objetos viejos. Aroja denomina pueblo a la ciudad de Córdoba. Pero lo cierto es que muchas de las calles de su intrincado laberinto urbano daban esa imagen en sus edificaciones y en sus tipos humanos, como queda patente en la postal de la época. Muchas pinceladas descriptivas de la novela permanecen vivas hoy. En las plazoletas, las casas blancas de persianas verdes. El cante y el baile de una velada festiva hacen olvidar a Quintín la tristeza del norte. Desde este patio de una casa señorial, visto a través de una cancela, similar a otros que cautivaron a Baroja y que describe la novela, pasamos a observar una curiosa coincidencia. La vieja postal, retocada a mano, con una vista de la iglesia de San Nicolás de la Villa, está fechada en 1905, el año en que se publica la Feria de los Discretos, y su mensaje manuscrito está firmado por una tal Remedios, el mismo nombre de la joven prima de Quintín. La ficción y la realidad se dan la mano. Vista del Paseo del Gran Capitán, creado a partir de 1866 sobre el precedente de San Martín, cuyo segundo tramo de enlace con la Avenida de América se emprendió en 1904. Muchas de estas reformas no fueron del gusto de Baroja en su segunda visita a la ciudad hacia 1909. La mezquita no despertó el entusiasmo de Baroja hasta el punto que su referencia en la novela es irrelevante. En cambio, le pareció muy hermosa la torre catedralicia y es que en el fondo el escritor despreciaba la cultura musulmana. Lo único que me atrae de los árabes, confesó, es la figura de Averroes. Este es el aspecto de Pío Baroja por la época en que visitó Córdoba. La primatura calvicie no empaña su aspecto juvenil. Pero cabe preguntarse qué impresión le causó al novelista guipuzcoano Córdoba a principios del siglo XX. En la primera visita a nuestra ciudad, Córdoba no le desagradó. Baroja evocó con cierto entusiasmo su historia, recorrió los lugares más recónditos, llenos de encanto. 
El recuerdo de Séneca, Lucano, Averroes, Góngora, son nombres luminosos hasta para los que somos antihistóricos, afirmaría su compañero de viaje el pintor Darío Regoyos. Por ello, pese al poco interés mostrado por algunos de los protagonistas de su novela, el poeta Cornejo, el arqueólogo Don Gil o el mismo Quintín, que repudian del pueblo por el atraso cultural que muestra, por el aburrimiento imperante y por la decadencia manifiesta con respecto a épocas pretéritas, Baroja no dudó en denominar a Córdoba «Oh, pueblo oriental, ciudad romántica». <risa> 